చుక్కకూర రైస్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం చుక్కకూర ఆవాలు పసుపు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చుక్కకూర పేస్ట్ రైస్ పెరుగు ఉప్పు గరం మసాలా కొత్తిమీర నూనె కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా మరి ఇంకేమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా చుక్కకూర రైస్ ఎలా తయారు చేయాలో చూసేద్దాము ముందుగా నేనైతే ప్యాన్ తీసుకొచ్చేసి ఓకే పెద్ద బాండీ తీసుకొచ్చాను స్టవ్ ఆన్ చేసేద్దామా రైస్ కి ఆమాత్రం ఉండాలి ఓకే పెట్టేసే మనం నూనె ఒక నాలుగు చెంచాలు వేసుకున్నాము పచ్చి వాసన పోవాలి మనం ముందుగా అయితే ఇది చుక్క కూరతో చేస్తున్నాం చాలా వరకు ఆకూరలతో చాలా వెరైటీస్ చేసుకోవచ్చు రైస్ రైస్ మిక్స్ చేస్తూ అవును డిఫరెంట్ గా అనమాట చుక్క కూరలో పులుపు ధనం ఉంటుంది కదా కొంచెం లైట్ గా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది పుల్ల పుల్లగా అంటే తిండా అవును పులుపు తినే వాళ్ళకి చాలా బాగుంటుంది ఆవాలు ఒక చిన్న టీ స్పూన్ వేసుకుందాము సో ఆవాలు కాస్త వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకుందాము ఇవి సన్నగా కట్ చేసుకున్నవి ఒక చెంచా అలానే ఆనియన్స్ అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు రెండు చెంచాలు వేగిన తర్వాత మనకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక చెంచా దీని తర్వాత పసుపు వేసుకుందాము పసుపు పావు చెంచా పేస్ట్ చేసుకున్నాం చుక్క కూర పేస్ట్ చుక్క కూరని బాగా కడిగేసుకుని దాన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి డైరెక్ట్ గా మిక్సీ చేసేసుకుంటే డైరెక్ట్ గా మిక్సీ చేసేసుకోవచ్చు ఎంతలాగో ఫ్రై చేస్తాం కదా మనం పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఉల్లిపాయలతో కలిసి వేయించేసుకుంటే బాగుంటుంది మొత్తం రైస్ కలర్ అంతా గ్రీన్ కలర్ లోకి మారిపోతుంది కానీ దీంతో పాటు మనం చుక్క కూర కూడా వేసేసుకోవాలి రెండు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది ఒక కప్పు ఓకే సో ఇందాక పేస్ట్ కూడా ఒక కప్పు అలాగే ఇది చుక్క కూర కూడా ఒక కప్పు అంటే ఇంచుమించు మనకి పేస్ట్ కి ఒక నాలుగు కట్లు పడుతుంది నాలుగైదు కట్లు పడుతుంది సో అలానే మనము పెరుగు కూడా వేసేద్దాం ఇదిలేనా ఆల్రెడీ ఇది కొంచెం పులుపు ఉంటుంది కాస్త పులుపు ధనం కోసం పెరుగు యాడ్ చేస్తున్నాం కాస్త పులుపు గురించి అన్నట్టుగా ఏమి కాదు కాస్త ఒక రెండు చెంచాలు పెరుగు ఇందులో పన్నీర్ వేసేస్తే అలానే ఉంది పన్నీర్ గ్రేవీ లాగా సో చూస్తుంటే మనకి మనం మనకి తగ్గట్టుగా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇలానే చేస్తారు కాస్త మనం ఎక్స్ట్రా వేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా అన్నట్టుగా రైట్ చేసుకోవచ్చు కొన్ని చూడంగానే తెలిసిపోతుంది వీటికి ఇంకేం చేస్తే బాగుంటుంది అన్నట్టు సో ఐడియా అయితే మనం ఇస్తాం వాళ్ళు ఇష్టం అనమాట వాళ్ళు చాయిస్ మామూలుగా అంటే పాలక్ పన్నీర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు చుక్క కూర పన్నీర్ అవుతుంది అంతేగా ఓకేనా అది వేసేసుకున్నాము సో తగినంత ఉప్పు కూడా ఉప్పు కూడా వేసేసుకుందాము రైస్ కూడా సరిపడానే వేసేస్తున్నాను నేను రైస్ బట్టి రైస్ కూడా బాగానే పడుతుంది ఎందుకంటే మనకి ఇందులో పేస్ట్ లాంటిది వేసాం కదా ఒకటిన్నర చెంచా వేసాను నేను అలాగే గరం మసాలా కూడా ఇప్పుడు వేసేస్తాను గరం మసాలా కూడా ఒక చెంచా సో అదంతా బాగా కలిసిన తర్వాత రైస్ వేసుకోవచ్చు సో కాస్త వాటర్ వాటర్ గా ఉంది ఎందుకంటే మనం చుక్క కూర పేస్ట్ చేసి వేసాం కదా అందులో ఉండే లిక్విడ్ తో కాస్త వాటర్ గా ఇది కాస్త దగ్గర అవ్వాలి ఎందుకంటే పచ్చి వాసన కూడా పోవాలి కాబట్టి ఎంత చక్కగా ఇందులో వేగితే మనకి రైస్ కి అంత టేస్ట్ వస్తుంది కానీ ప్రయాణం అనేటప్పటికి ఇలా బంధువులు చుట్టాలు అందరూ కలిసి చేస్తారు కదా ఏ వయసులో చేయవలసిన ప్రయాణం ఆ వయసులో చేయాలి నిజంగా చెప్పాలి అంటే ఇది చాలా మంది ఒక మిత్ అనుకుంటారు ఇది ఏంటంటే చాలా మంది తీర్థయాత్రలు అనగానే ఏంటంటే ఒక అరవై ఏళ్ళు అంటే మొత్తం అందరూ సెటిల్ అయిపోయిన తర్వాత పిల్లలు పిల్లలు అయిపోయి వాళ్ళకి మనవులు పుట్టి వస్తాను మొక్కుకునేటప్పుడు మాత్రమే చేసుకుంటుంటారు మీకు తీర్థయాత్రలు అంటూ ఉంటారు చాలా మంది కానీ అది రాంగ్ మనకి వయసులో ఉన్నప్పుడే ఖచ్చితంగా తీర్థయాత్రలు చేస్తే మనలో కొంచెం పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి మన చేంజ్ ఆఫ్ అంటే వే ఆఫ్ థింకింగ్ అంతా కూడా మారుతూ ఉంటుంది అది నా ఎక్స్పీరియన్స్ అలాంటివి ఉన్నా చాలా 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 ఉన్నాయి ఏంటి అంటే ఆ ప్రయాణం నువ్వు అన్నట్టు ఎవరితో చేసినా ఏ టైంలో చేసినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రయాణం అనేది కొత్త ఉత్సాహాన్ని అని మాత్రం డెఫినెట్ గా ఇస్తుందని నేను చెప్పగలను ఎందుకంటే నేనైతే మంత్లీ వన్ టైం డెఫినెట్ గా ఔటింగ్ ఉంటుంది హ్యాపీగా ప్రకృతిని అలా చూసి రావడం అది టెంపులే కావచ్చు లేకుంటే ప్లేసే కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు 
ఏదైనా చూసేటప్పుడు మన మైండ్ అంతా రిలాక్స్గా ఫీల్ అవుతుంది రోజు పని నుండి ఇలా భారంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం కాబట్టి ఒక్కసారి ఆ భారాన్ని అంతా ఒక్కసారి తొలగించుకున్నట్టు ఉంటుంది చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది కొత్త ఉత్సాహంతో మళ్ళీ మనం పనిచేసేందుకు మంచి ఎనర్జీ కూడా వస్తుంది సో చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి తీర్థయాత్ర కానివ్వండి ప్రయాణమే కానివ్వండి టైం ఇలా ఈ టైమ్ లో పెట్టుకుని చేసుకుంటే కనుక చాలా బాగుంటుందండి అది నా ఎక్స్పీరియన్స్ తో చెప్తున్నాను కాబట్టి మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి రోజు ఉన్న పనులు ఎలానో ఉంటాయి కొంచెం టైం కేటాయించండి ఏమైపోయింది అంతే కదా అంతే అందులోనూ మన కోసం మనం చేసుకుంటేది అదే అంతే పట్టుకో ఒకసారి బాగా ఉడికిపోయింది సో ఆయిల్ పైకి తేలిపోతుంది కదా ఈ పాయింట్ వచ్చేసరికి మనం రైస్ వేసేసుకోవాలి ఇది పైన మనము గ్రీన్ లో గ్రీన్ గ్రీన్ సో గ్రీన్ షేడ్స్ అనమాట ఇప్పుడు మనం చూపిస్తుంది భోజనాలు ఎంత మంది వచ్చినా పర్లేదు అందరూ ఇక్కడ ఉన్నట్టుంది సో మరి వేడి వేడిగా ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే చుక్క కూరతో చేస్తున్నాం కాబట్టి నోటికి అన్ని విధాల కూడా రుచినిస్తుంది మరి రెడీ అయిపోయింది చుక్క కూర రైస్ ఈ చుక్క కూర రైస్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం నోట్ చేసుకోండి చుక్క కూర రైస్ కు కావాల్సిన పదార్థాలు చుక్క కూర ఆవాలు పసుపు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చుక్క కూర పేస్ట్ రైస్ పెరుగు ఉప్పు గరం మసాలా కొత్తిమీర నూనె తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టుకుని నాలుగు చెంచాల నూనె వేసుకుని వేడయ్యాక అందులో చిన్న చెంచా ఆవాలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు రెండు చెంచాల ఉల్లిపాయ ముక్కలు చెంచా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పావు చెంచా పసుపు ఒక కప్పు చుక్క కూర పేస్ట్ సన్నగా తరిగిన ఒక కప్పు చుక్క కూర రెండు చెంచాల పెరుగు తగినంత ఉప్పు ఒక చెంచా గరం మసాలా వేసి పచ్చి వాసన పోయేదాకా ఉడికించి చివరిగా రైస్ వేసుకుని మరోసారి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో సర్వ్ చేసుకుంటే రుచికరమైన చుక్క కూర రైస్ రెడీ